Hello students. In this lecture, we will see the basic of bipolar junction transistor. And the acronym for bipolar junction transistor is BJT. Why the name bipolar? Because here there are two types of charge carrier. One is electron and another one is hole. Deficiency of electron is known as hole. So there are some unipolar devices also like JFET where the current conduction is due to either of holes or electrons. But in bipolar junction transistor, the current conduction is due to both electrons as well as holes. So we'll see the details of BJT. Before that, they are the inventors of BJT. So who are they? So Dr. Shockley is over here. This is Dr. Shockley, Dr. Bardin and Dr. Bratton. They invented BJT in 1947. And then the BJT that is transistor they have, uh, that they have developed, they were used in so many applications. And that's why in 1956, they have been awarded with Nobel Prize. So, aapke syllabus mein jo content hai, it is related with Nobel Prize. Okay. Dekhi, inka degree bhi kis se. Dr. Shockley is from a PhD from Harvard. Balding is from Princeton. And Bratting is from University of Minnesota. Isme se jo ye Dr. Shockley hai, later on he invented JFET. That is unipolar junction, uh, which is a unipolar device. Junction field effect transistor and Dr. Baldin later on awarded as another Nobel Prize in 1972 for its theory on superconductivity. And where they have invented this thing? They have invented this thing in Bell Laboratories. Bell Laboratory kidder hai. So, pehle ye New York mein tha, and now it has been shifted to New Jersey. We are familiar with these places. And New Jersey में अभी अगर आप Bell Laboratory देखोगे तो वो Nokia Bell Laboratory करके आता है because the collaboration हो गया है and uh, the laboratory has been designated as Nokia Bell Laboratory. So मैंने यहाँ पे आपको inventors के बारे में बता दिया है transistor शायद किसी को Iowa में वो पूछ सकते हैं. Now later on we will see the advantages of BJT and why we require BJT. So you have to amplify weak signal. Weak signal means amplitude of the uh, signal is very less. Here I am talking about the AC signal. The x-axis is time and the y-axis may be voltage or current. Here I am talking about voltage. So this is a weak signal which having very less amplitude. Now you have to amplify this thing. So for amplification of this purpose, rather I will use one word, faithful amplification. You can see here, faithful is the adjective I am using for amplification purposely over here. Now what do you mean by faithful amplification? The shape of the waveform should remain same. It should not get distorted. But if you have sine wave, then you should get amplified sine wave. Yeah, inverted sine wave milna chahiye. Aise shape mein kuch aisa distortion nahi aana chahiye. So ye faithful amplification aapko ye AC signal ka karne ka hai. Alternating current signal ka. Okay. So earlier we used, uh, we used to have vacuum tubes for such amplification purpose. But if you see vacuum tubes, wo aapko tetrode, pentode, jis mein grid rehta hai, cathode, anode. And depending upon the heating of cathode, the electrons get or whatever carriers will get emitted. So they were bigger in size. Compared to that, nowadays we have transistor. And when you're talking about transistor, and if you see the diagrams over here, the transistor have smaller size, lightweight, less power consumption, and lower operating voltages. So naturally, ye kya ho advantages of transistor over vacuum tubes. Many pehle hi bata diya, transistor can perform function of current amplification, voltage amplification as well as power amplification. Achha, ye transistor, ye word kaha se aaya? So at the input side, you pass the signal through a low resistance. And at the output side, then will transistor will have higher resistance RO. So there is a transfer of resistor in the amplification of this weak signal. Hence, transfer of resistor. So, this is transfer resistor. This is written. So, trans is written either se le liya, or either se I S T O R ister le liya, and they have make, uh, they have named as transistor. So, this is the transistor ka basic advantage and what is the purpose of the transistor. Next, abhi, though I have not uh, introduced the terminals of the transistor, but we are aware of that 
कि देर आर थ्री टर्मिनल्स कलेक्टर बेस एंड एमिटर सो अगर ट्रांजिस्टर को आपको ये दिया जाता है प्रैक्टिकली ऐसे डिफरेंट सारे पैकेजेस में देन यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई वेयर इज विच टर्मिनल द फेवरेट वन इज ओवर हियर जो आप हमेशा लैब में यूज करते हैं ये डी शेप रहता है डी शेप एक साइड फ्लैट रहती है एंड हियर यू हैव अ कव ओवर हियर सो ये डी शेप और ब्लैक कलर का रहता है बी सी फाइव फोर सेवन या बी सी वन फोर सेवन ए या बी ऐसे ट्रांजिस्टर आपने यूज किए रहेंगे ओके नाउ वो हैव टू आइडेंटिफाई दर टर्मिनल सो एक सिंपल वे ध्यान में रखिए ये डी शेप में आपको पकड़ने का रहता है एंड पिंस आर पॉइंटिंग डाउनवर्ड डाउनवर्ड मतलब वर्ड जिधर आपके ब्रेड बोर्ड है अगर उधर आपको पिंस रखने का है और ऊपर से डी शेप होना चाहिए सो डी शेप में जब ये पकड़ोगे तो अपर वन टर्मिनल इज कलेक्टर देन दिस सेंटर वन इज बेस्ड एंड एमिटर सो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई ओर ये डी शेप ऐसा हो गया कलेक्टर द सेंटर वन इज बेस्ड एंड दिस वन इज एमिटर कलेक्टर बेस्ड एमिटर टर्मिनल यू कैन आइडेंटिफाई फिर ये एक फेमस ओवर रहता है जिसमें नॉच आ गए रहते हैं ये देखो इसको नॉच बोलते हैं अ प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर ओवर हियर एंड देन यू होल्ड इट लाइक दिस वन एंड द पिंस आर मूविंग डाउनवर्ड ये कलेक्टर एमिटर जो पिंस है ये फ्रंट व्यू में एक के पीछे एक गए हैं ये ऐसा कुछ नहीं कि ये इधर दो पिन का ही ट्रांजिस्टर है एंड नाउ यू कैन हैव एमिटर बेस कलेक्टर ओवर हियर If you talk about this type of transistor, इसमें तो आपको एक ही पिन दिख रहा है ऐसा नहीं है इधर ये दो पिन है एमीटर और बेस ये जो पिन है वो एक के पीछे एक गए है ये ऊपर वाले जो है दैट इज नथिंग बट डिफरेंट व्यू एंड दिस इज नथिंग बट अ टॉप व्यू सो कलेक्टर कलेक्टर इज नथिंग बट अ केस एंटायर दिस थिंग इज एक्टिंग एज बॉडी एक्टिंग एज अ केस and you have a emitter over here and base over here you hold it like this one and terminals towards left then the upper one is emitter and the lower one is base so these are the nomenclature assigned for identification of collector base and emitter either to kafi easily aap emitter base collector identify kar sakte hain generally collector ka size bada rehta hai why that we will see later on so you can remember this thing एक्सपेरिमेंट के टाइम अगर आपको जंक्शन फाइंड आउट करने के टर्मिनल फाइंड आउट करने के हैं देन यू कैन इजिली आइडेंटिफाई इन दिस वन सो इन दिस लेक्चर वो है कवर्ड द इन्वेंटर्स ऑफ द ट्रांजिस्टर देन द एडवांटेजेस ऑफ द ट्रांजिस्टर एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द टर्मिनल्स थैंक यू